भारमल का जन्म चौदह के आसपास हुआ भारमल उसी पृथ्वीराज का पुत्र था जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना का नेतृत्व करते हुए बाबुर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने इसे अपने इतिहास में बिहारीमल कहा है अकबरनामा और नैणचेरी ख्यात के अनुसार भारमल ने जब देखा कि आसकर्ण शेर सूरी के पुत्र सलीम शाह की शरण में पहुंच गया और उसे आमेर पर चढ़ा लाया है तो उसने सलीम शाह के सरदार हाजी खां पठान को धन देकर अपनी ओर मिला लिया और आसकर्ण को संतुष्टि हेतु नरवर का राज्य दिला दिया इस प्रकार हाजी खां बारमल का मित्र बन गया पूर्णमल का एक पुत्र सुजा अपने आप को राज्य का वास्तविक हकदार मानता था और इसलिए उसने मेवाद के सूबेदार सरफुद्दीन से मिलकर पंद्रह सौ ईस्वी में आमेर पर आक्रमण कर दिया मुगल सेना के दबाव से बारमल को स्वयं पहाड़ों में जाकर छिपना पड़ा और जब पंद्रह सौ ईस्वी में स्वयं सरफुद्दीन आमेर आया तो उसे एक बड़ी धनराशि देने के लिए विवश सोना पड़ा विजयी सूबेदार ने अपने पुत्र जगन्नाथ आसकर्ण के पुत्र राज और जोबने के जगमल के पुत्र खगार को जो आमेर के राज्य की रक्षा करने में लगे हुए थे धरोहर के तौर पर पास रख लिया बारमल अब समझ गया था कि मिर्जा सरफुद्दीन की कारगुजारी को अकबर के द्वारा समर्थन मिल जाएगा तो आमेर से हाथ धोना पड़ जाएगा और राज्य पर सूजा का अधिकार हो जाएगा उसने सोचा कि मिर्जा सरफुद्दीन की सिफारिश से पहले यदि वह अकबर से खुद मिलकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ले तो उसका पक्ष प्रबल हो सकेगा और सुजा के राज्य पर अधिकार करने की संभावना भी धुंधली हो जाएगी इसलिए जब 20 मार्च पंद्रह को बादशाह अकबर अजमेर की तीर्थ यात्रा के लिए ढूंढाड़ मार्ग से निकला तो उसने सांगानेर में अपने समर्थक चकताई खां या चुगलाई खां की सहायता से अकबर से भेंट की और मुगल अधीनता स्वीकार कर ली जब बादशाह अकबर का हाथी जिस पर वह सवार था बिगड़ गया और सभी लोग इधर उधर भागने लगे तो बारमल अपने राजपूत सरदारों सहित वहीं खड़ा रहा और मस्त हाथी को काबू में लाने में सफल हुआ यहीं से बादशाह अकबर उसके साहस और धैर्य से प्रभावित हुआ साथ ही उसने अपने संबंधियों और सरदारों को मिर्जा सरफुद्दीन की धरोहर से छुड़वाने की प्रार्थना भी की जब बादशाह अकबर अजमेर से लौटा तो बारमल के परिवार को जो मिर्जा सरफुद्दीन के पास धरोहर के रूप में था राजा भारमल को सुपुर्द करने का आदेश दिया अकबर ने 6 जनवरी पंद्रह को भारमल की ज्येष्ठ पुत्री हरकाबाई से सांबर में विवाह किया संभवतः राजकुमारी का पहले का नाम मानमती था इसे शाही बाई भी कहते थे जैसा बीकानेर अभिलेखागार के नाम वृक्ष से ज्ञात है इसे योद्धा बाई भी कहा जाता है और इतिहास में जोधा के नाम से प्रसिद्ध है सम्राट अकबर की यह बेगम मरियम उजमानी के नाम से विख्यात हुई बड़े लंबे इंतजार के बाद जब जोधाबाई ने अपने बेटे सलीम यानी नूरुद्दीन जहांगीर को जन्म दिया तो अकबर ने इन्हें मरियम उजमानी का खिताब दिया जिसका अर्थ होता है विश्व के लिए दयालु लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित मरियम उजमानी का मकबरा आगरा में स्थित है भारमल राजपुताना के पहले शासक थे जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए बाद में भारमल को पाँच हजार स्वार और जात का मनसब प्रदान किया और उसके पुत्र भगवंत दास और पोत्र मानसिंह राज के सेना में ऊंचे पद पर नियुक्त किए गए स्वयं भारमल को अकबर ने अमीर उल उमरा तथा राजा की उपाधि से सम्मानित किया भारमल के सहयोग से ही अकबर ने 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया था भारमल की मृत्यु सत्ताईस जनवरी पंद्रह को लाहौर अभियान के दौरान हुई थी चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाना न भूलें